Kom ons bid saam. Heere God, ons is so baie blij dat ons u ons vader kan noem. Dankie dat u die Heere is wat die goeie guns met ons deel, die liefde, die omgee, die ontferming. Dankie dat u nie een mysterie is nie, een onverstaanbare Heere nie, dat ons u ken dier die woord en dier die leiding van die Heilige Geest. Doe net ook vanavond, Heere, lei ons in u waarheid en u licht en gee, Heere, dat ons by u ons leermeester, het lomp u ouwe nieuwe skat uit die woord sal ontdek. Ons sien uit dat u gees ons lei. Amen. Ek wil graag gedeelte saamlees uit 1 Johannes hoofstuk 4, ek lees sommer uit die nieuwe vertaling. O ja, die ouwens wat om gekry het, ek het nou glad nie daarmee iets te doen nie, die uitgeverheid het die na toe gestuur, maar as jy om het voor en is daar so'n QR code, wat jy kan met jou cellfoon scan, ons het so'n 5 minute video oor elke boek van die Nieuwe Testament, dis gratis, jy moet net sommer gaan kyk, waar ek en prof Jan van die wat ouwens so dier die elke boek van die Nieuwe Testament vat. In elk geval ek lees uit die eerste Johannesbrief, hoofstuk 4, ek lees vers 7, geliefd is, Laat ons mekaar lief hee, want liefde kom van God af. Die persoon wat lief het, is uit God gebore en ken God. Die persoon wat echter nie lief het, nie ken God nie, want God is liefde. So het God sy liefde vir ons gewaas. God het sy unieke seen na die wereld toe gestuur, so dat ons verewig dierom mag lewe. So moet die mens dus die liefde verstaan. Dit is nie ons wat God lief gehad het nie, nie dit is hy wat ons lief gehad het. Kijk, hy het sy seen gestuur as een versoening vir ons sondes. En dan ook uit 1 Johannes 3 vers 16. Ons allemaal ken Johannes 3 vers 16, maar hier kom 1 Johannes 3 vers 16. So het ons die liefde leer ken. Jezus het terwille van ons sy leven opgeoffer. Ons behoort ook ons levens terwille van ons mede christene opgeoffer. Sê nou iemand, het genoeg om van te leef en sien sy mede christene nie nood en kry hom nie jammer nie of help hom nie? Hoe kan hy waag om te sê die liefde van God beheer sy lewe? My kinders, jylle liefde moet nie net bestaan uit die klomp gepraat er hy nie, maar uit dade wat in ware oprechtheid gedoen word. Ek wil graag vanavond stilstaan by die hartklop van Godse wil, namelijk om liefde hee, om God liefde hee en om ander liefde hee. Sal jy my gloe dat in die oud testament die opdracht om jou naaste lief te hee, verbatem, jy moet jou naaste lief hee, net een keer voorkom. Die hele oud testament sê net een keer woordeliks, jy moet jou naaste lief hee, in Leviticus hoofstuk 18. En daar die opdracht tot naaste liefde, is miskien impliciet en ingebed in ander voorbeelde, maar dit kos die nieuwe testament om jou testament op te gradeer. Dat is toch een rede hoekom een mens praat van een oud en een nieuwe testament. Daar is toch een rede hoekom God een nieuwe testament gemaakt het. Mens moet net die die breerbrief lees om te weet wat is die groot verskil tis nie oud en die nieuwe testament. Dit begin somme in die breers 1 vers 1 en 2. God het nie oud daar baie maniere en baie weises gespreek, maar nou het God dit vereenvoudig uit sy spreke en sy spreek en sy bekendstelling gespreek dier die seen. So God het van baie, van meervoud na enkelvoud, van complexiteit na eenvoud, die eenvoud van Christus, die evangelie afgeskaal. En hy het ook die wet opgegradeer, die tien geboeie, kort, die Jezus wet. Dit is die bekende Amerikaanse theoloog, Nieuwe Testamenticus, ehm, ehm, wat die boek geskryf het, The Jesus Creed, Scott McKnight, wat juist vir ons leer om dier die oe van Jezus na Godse wet te kyk. Geen wonder nie te loop, staat Paulus ook in Korintiers 11 en in Glaasiers hoofstuk 6, praat van die wet van Christus. Ek het geleer om die wereld dier die tien geboeie te kyk, die nieuwe testament sê my dat dier Christus kyk, heel eerste. Die tien geboeie is dier Christus opgegradeer, dit is geldig, Maar die Nieuwe Testament leer my dit en dan leer die Nieuwe Testament wat Jezus leer in Johannes 15, een nieuwe gebod gee ek jylle. Jylle moet 
mekaar lief hee. En die eerste Johannesbrief leer my, dat liefde, Godse liefde is, wat hy Christus gee, en dat ek in reaksie daarop moet lief hee. Ek het vir myself, paar jaar gelede, so een klein manifest geskrywe, ek doen het elke jaar vir my eie lewe, om vir my te herinner, en dan sit ek het op een plek, dat ek het my daaran herinner, om het elke dag te lewe, as deel van my geestelike disipline is. En uiteindelik het ek het in een boekie geskryf, wat ook hier is, maak nou nie saak nie, maar ek wil het graag deel, want dit is vir my die uitdrukking van hoe Godse wil in my lewe behoor te leef, te gebeur en hoe lief te behoor te gebeur. So ek het vir myself soos vol geskryf, eerstens, in die samenleving kompeteer mense om die beste plekke en posities. Op Jesus' route staan mense graag die beste plekke aan ander af. Ek het een keer so verhaalkie gelees van een koning, wat dier niemand meer geboei kon gewees het nie. Hy was altyd op soek na nieuwe dinge en na raadgevers en niemand kon om iets meer leer nie, het hy gesê. En toe op die dag toe bring sy raadgevers een kind na hom toe. En toe sê hy, dink jylle hierdie kind kan my iets leer. Toe sê hulle ons weet nie, maar die kind het gesê, hy kan vir die koning iets leer. En toe sê vir die kind, vir die koning, vir die kind, nou wat kan jy my leer? Toe sê hy, die majesteit kan ons plekke ruil. En toe dink die koning een oomlik daar oor, en toe sê hy ja, en toe gaan sê die koning daar voor hom, en toe sê hy vir die koning, toe gaan sê die kind op die koningse troon, toe sê hy vir hom, vraag vir my enig iets, maar vraag dit soos een onderdaan. En toe krij die koning die boodskap, dat hy te vol van homself is. Per die keer moet jy plekke ruil. Per die keer moet jy plekke ruil. Want in die wereld gaan mense vir die beste plekke. Maar in die koninkryk van God moet jy per die keer plekke ruil. En per die keer is dit net so eenvoudig soos die kind en die koning. Of per die keer is dit so ingrypend soos Maria Skoptsuwa een orthodoxe non in die Tweede Wereldoorlog, wat in Frankrijk uiteindelik gaan werk het, en toe die nazies in so aan Parijs beset, het hulle een groot veldtog gehad om jode op te ruim, en weg te stuur na die gaskampe. En uiteindelik het Maria vir van die jode skuilplek gegeen naar huis, en uiteindelik is hy gevang, en in Ravensbroek concentratiekamp gegooi. En op stil saadrag 1945 verbrand. Haar leven was verskrikkelijk in die concentratiekamp. Daar is een sterk verhaal wat lui dat op stil saadrag, dis die dag net na goeie vrijdag, toe een klompie jode gekies is om na die gasoonde geneem te word. So is daar ook getuies wat het vertel het dat Maria Skoptsuwa die christen voor en toe gestap het, en een geel ster wat die jode moes dra sy uitkenning steken, van het een joodse vrou afgeruk het, en op haar self gesit het, en haar uit die rui uitgehaal het, en in die rui geval het, en plekke geruil het. Per die keer is plek ruiling so eenvoudig, dat jy jou sitplek net afstaan aan iemand anders. Onthou het lompe jare gelede, was ek in Seattle vir een of ander ding, en toe kry ek die nies dat my ma oorlede is, en ek moes een lange route volg, en allerlei ander vliegtuigkaarties kry, om hierdie lange route terug te vat, Suid-Afrika toe. En ek onthou die aand daar by SeaTac lichthawe in Seattle het, terwyl ek so in die reis staan om my kaarkie te kry toe, staan een Amerikaanse persoon met my gesels, en hy sê vir my, jy lyk een bykie af, Ek sê vir my, ek het net die nies gekry my kostbare maas oorlede. En hy stap en hy praat mooi en terwyl ons, toe ons klaar kaartjes gekry, toe vraag ek om staan net hier, hy sê, kan ek in jy plekke ruil? Hy sê, ek het toevallig vanavond die eerste klas kaartjie en jy het nodig om een stikkie spasie te hem te rou. Ek sê, dit is nie nodig nie, hy sê, ek wil het graag doen. 
en een stukje in die route in Amerika, had ik iets van deernis beleven. Van een wildvreemde, wat een gelovige was, dus duidelijk, had plekken ruil. Voor die keer is het een kindje waar die koning zit troon zit om die koning iets te leren. Maar, maar die wil van God is dat je moet bereid wees om een plek ruiler te wees. Ach, jylle en ek gedink, ek gaan nie die verhaal vertel nie, maar hier krijg ek myself, ek moet altyd die verhaal van Maximilian Kolbe vertel, altyd, want hij is my superheld. Ek ken nie veel van Maximilian Kolbe ken nie. Hy was een priester in die Tweede Wereldoorlog in, in Pole, en die selfde, toe die Duitsers begin om die Pole uit te haal, die, die Joodse Pole, het hy in sy klooster weggesteek. En toe die Gestapo omkom al, en van sê, wil soos jy het leef, kom ons wat vir jou afswees toe. En hy was waarschijnlijk van die min christene, wat soos Maria Skopzu was, wat as een christen in afswees sterwe, sy was in Ravensbroek. En op, as ek recht onthou, ek het nou langklaas gekyk, hier vroeg in mei 19, ek denk het was in 1940, nou het ek vergeet, ontsnap ek klompie gevangene, so lyk dit, paar jode uit afswees, Later toen niet die geval geweest, niet maar die reel in Auschwitz, als je ontsnapt kan je gaan, maar ons maak 10 jode in jou plek dood. In die kampcommandant het hy ochtend 10 jode gekies, en een met die naam Francis Tsjek, Guy of Nies Tsjek, het op die grond neergevallen om genade gepleit, en die kampcommandant het om afgelag. In die volgende oomblik het Kolbe voor hem toe gestap en gevraag kan ons plekke ruil. Die kampcommandant het van hom gesê, jy weet, jy sal sterf. Hy het gesê, kan ons plekke ruil, en hy het gesê, dis reg. En in die volgende tien dae wat oorgebleid het, het leer die jode wat reeds niks kos amper gehad, het nie net op die eenvoudig al hulle kos afgesnui. In die laaste tien dae van sy leven het um, Maximilian Kolbe, die uh, een keer een Duitse soldaat oortuig om vir een nachtmals brood en een bykie wijn te bring, en het hy die jode aan Christus bekend gestel, en het hy die evangelie van Christus en die hel van Auschwitz gedeel, want jy weet, God is oorals, hy is ook in Auschwitz, as jy van sy kinders daar is, hy is oorals, hy is in elk geval daar, maar wanneer sy kinders daar is, kom die koninkryk, en het um, hulle allemaal gesterf, en na die tiende dag het net kolbe oorgeblei, en die kampcommandant was so kwaad, dat hy die dokter van die uh, nader geroep het, en gesê, het spuit sier in die manse arm, en hulle dit gedoen, en hy is dood, hulle het om die oond gegooi en verbrand, en niemand so geweet het nie, behalwe dat Guy of Nieschek bly leef het, tot 1995, die man moet by plek gereil het, maar geen groter liefde, sê Jesus in Johannes 15, het iemand, as dat hy sy leven vir sy vriende gee nie, Tweede groot lees wat ek vir myself neerskryf oor Godse wil. In die samenleving jaag mense dikwels geluk en voorspoed na ten koste van ander rondom hulle. Op die pad van Jezus offer sy volgelinge graag hulle eie geluk en voorspoed op tot voordeel van ander. Godse wil, wanneer het gaan oor liefde, het een baie hoë eis. Naast de liefde het een baie hoë eis. Tot op die vlak dat jou eie geluk sal opoffer. Dis wat die meeste mense in die leven wil hee, vraag nou vir enig iemand op hierdie programme, hierdie realiteitsprogramme op die televisie, hoekom het jy met jou man getrouw nie, hy laat my lach, of hulle maak my gelukkig. Eerste vraag wat ons jou vraag, by een nieuwe werk is jy gelukkig, of by een nieuwe kerk is jy gelukkig, mense wil net gelukkig wees, al kry hulle dit nooit recht nie. Um, ek het so stierie aangehaal in hierdie eindste boekie van uh, Harvard professor Dan Gilbert, wat sê, we are notoriously bad, at deciding what makes us happy. Hy sê, hy het al nagevorst tot hy blauw is. Dit wat mense sê hulle gelukkig maak, as hulle nou die lotto wen, en hulle droom werk krijg, hulle vakantie, hou drie maanden, dan is hulle even ongelukkig as altyd. Het hy genagevorst. Dit is net so. Maar een christen is bereid om synthetiese geluk, kunstmatige geluk, tydelike geluk op te offer, vir die dieper geluk van Jezus in Lukas 10, waar hy sy disciples uitgestuur het, en hulle kom terug, die, die 72, en hulle sê, Heere, iet ons, want Jezus stuur hulle uit soos, soos lammerkies tussen wolwe, dis nie een baie goeie uitsending nie, wil ons hier boer is in die vrystaat, of hier ergens in die kaap, gaan jy nie jou lammerkies tussen wolwe stuur nie, maar Jezus stuur om nie aan boerderij nie, hy stuur hulle, 
En dan kom die lammerkies terug en dan die wolven gevlug. Dan sê hulle die Heere, die Satan, die duivels het gesidder. Dan sê Jesus ook, jylle moet so blij wees dat jylle naam in die koninkryk opgeskryf is. Dan dan sê, dan sê dankie Heere dat jy mense sy tydelike geluk as te ware. Dis nie hoe Jesus bid nie, hy loof God dat dit aan klein kinderkies bekend is. Maar in, in reële terme, dat mense bereid was om hulle eie geluk tweede te stel, terwyl hulle van die koninkryk vir een dieper geluk, vir een groter verhouding. Dit was die wereldberoemde psycholoog en skryver Henry Nouwen, wat by Havid en by Yale klas gegeet en by die Sorbon en Oxford, wat op die dag uh, eenvoudig so aangegryp was dier die nood van die Le Abri gemeenskap in Canada, brein gestreemde kinders, dat hy sy alles gelos het, en as priester die rest van sy leven, brein gestreemde kinders gaan dien het, hulle gewas het, hulle skoon gemaakt het. Hy het later een beroemde skrywer ook gewees, jy moet sy boeken lees, 1996 oorlede. En op een dag vir alle vir Hendry Nouwen, hoekom het jy dit gedoen? Wou jy die wereld dien? Hy sê nie, ek het beter leermeesters in my leven nodig gehad. Dis daar die mense wat die Heere sy oog vang. Dis daar die mense wat, wat leer om met respect te lewe. Wat die wereld verander. Ek het nou die dag het net vir myself, ek is baie lief vir Twitter, mens kan kort en vannacht praat, jy krij net soveel karakters. Ek moet daarom sê, ek het al geleer my woorde te tel, nie sê ek preek nie, maar ek het de rubriek in die beeld, die korant daar by ons al vir 17 jaar, so vir 5 daal week, elke dag. Ek sit so tussendeur vandag, om dit nog, ek moet dit een maand vooruit elke keer stuur. Die beeld gee my maandag tot donderdag, gee hulle vir my 170 woorde, so ek tel hulle, en Satra 250, so ek is een baie goeie woordteller. En Twitter help my ook daarmee, maar het help my om die heel tyd my kop af te skal, en het is helder te probeer sê wat ek moet sê, ek sikkel maar, maar ek het nou die dag vir myself op Twitter probeer sê, in Engels, paying respect is a duty, het is die Engels uitdruk, en jy weet, we must pay respect, dit link vir my na baie harde werk, showing respect is a gesture, earning respect, want dit sê baie, Chris nou ook, jy moet respect verdien, is self-serving, as ek mense sy respect moet verdien, dan wil ek iets sê, dan gaan het oor my, oor Stefan of oor jou, but living respectfully is the Jesus way. Dis wanneer jy leer, soos Hendry Nouwen, dat alle mense groot waarde het, dat alle mense groot waarde het, dat jy moet respect begin leer, dat jy beter leermeesters nodig het, wat jou van respect kan leer. Ek het um, volgend by die laarskool vroeg oogend so met so met die onderwijsers gepraat en historiekie vertel wat my so paar jaar terug oorgekom het, daar in Kenton Park waar ek bly, daar so een hoek sal jy hulle hulle sal onthou, so heilige volstasie, die is die heiligste volstasie in Zuid-Afrika, daar recht oorkant, Maranata, as ons ou Kemptens vriende, hulle sal weet, jylle kom van Kempten af, ek gaan weer terug, ek sê enigste wat terug gaan Oosterhand toe, en um, in elk geval, ek gooi die dag daar vol petrol in, daar is recht oorkant, as Maranata, en soos om die draairij, is die grootste NG kerk, en langs dit is die grootste AGS in Kempten, en achter hulle, ek dink is die grootste dopperkerk, ek en dan, dan sta nog die Presbyteriane, ek dink die SPCI, hulle is allemaal daar, nee, die SPCI is daar, maar goed, en ek gooi daar petrol in, en hierdie, hierdie petrol ook, jy het dans, en hy het sing, jy my kar, en ek sê vir hom, sjoe, maar jy het een goeie dag, hy kyk my so, hy sê, you made my day, ek sê, doing what? hy sê, you called me sir, ek sê, ja, hoekom is dit, I say, this is the first time in my life somebody has ever called me sir. Ek dink is onmoendlik. Ek sê, people that, that, that whose cars you fill up, um, are they religious? I say, oh sir, I only hear gospel music. Ek sê, what do they call you? Ek wil nie vir julle sê nie. Ek sê, hoe praat hulle met jou? Hy sê, ek wil nie meer kom werk nie. En ek moet net so 
Weet ek wat daarna, daar by die AGS kerk gaan praat oor herleving. Ek sê, vergeet van herleving, kom ek leer julle hoe gooi mys petrol in in Suid-Afrika. Ons wil die wereld verander, maar ons kan nie eers oor die straat kom nie. Om die evangelie, die Godse wil te gaan doen nie. Om respectvol te leven sal Suid-Afrika verander. Om respectvol te leven. Hulle skuld my respect, niemand skuld jou niks. Christus vraag, sal jy terwille van my mense respecteer. As hulle op jou spoeg en jou terug beledig, sal jy nogtans by my leer. Of sal die wereld jou leermeesters wees. Herdens, in die samenleving maak mense gedierige naam vir hulle self. Op Jesus' pad gaan mense echter uit hulle pad, om andere mense sy naam te beskerm en te eer. Ek lees in die derde Johannes brief, dit is so'n angrypende brief, hoe mens moet maak met mede christene, om hulle naam te eer. Die derde Johannes brief het net een hoofstuk, ek lees in drie Johannes hoofstuk 1, Lieve Gaius, dit is die persoon wat Johannes aanspreek, ek bid dat het in alles met jou sal goed gaan, so goed as wat het geestelik met jou gaan, en dat jy lichamelik net so gezond sal wees. Dit het my baie blij gemaakt, toe van jou mede christene kom vertel het, hoe belangrijk die waarheid vir jou is, en hoe jy volgens die eise van die waarheid leef. Niks kan my blijer maak as om te hoor, dat my kinders volgens die eise van die waarheid leef nie. Lieve Gaius, dit is die daad van geloof en getrouheid, as jy moeite doen vir mede christene, selfs al as hulle vreemdelinge vir jou, hulle het voor die hele gemeente van julle liefde vertel. Ons hoor baie, ons moet getuig, maar die Nieuwe Testament het my een geheim geleer. Ek moet hoor ander christen hulle in hulle afwezigheid getuig van hoe hulle vir die Heere leef. Ek het so, my definitie van skinner is om iemand anders een sondes namens hulle in hulle afwezigheid te belei. Dit is die mooie manier om te sê ek skinner. Maar een christen moet nie, maar wat een christen moet doen, is om een goeie getuienis oor ander christene af te le. O, dit is veel makkeliker om ander christene sy foute te belei. Dit is veel makkeliker, want dit is hoe ons amper bedraad word dier die sonde, vertel die slim ouwens wat na die brein kyk vir ons, dat soos ons ook al vroeger vir mekaar sê, het jy mense makkeliker op hulle foute takseer as op dit wat hulle doen. Een studie wat ek een keer gelees het, sê, dat so binnen min of meer 9 sekondes vorm jy jy eerste opinie oor mense, en binnen 21 sekondes is dit al redelijk vast, en dan skult jy jou brein eindelijk nie meer een tweede opinie nie. So is een weile terug waar ek in een geselskap sit, en iemand praat oor een leraar, wat ek ook goed ken, en een vrou sê, wie ek ken die man, jy moet nie na hom luister nie, hy was een baie slechte student. En ek sê van, hoe lang terug? was dit, nie 20 jaar, en ek sê, en jy raam om nog steeds op dit, skuld jy nie voor die Heere om een betere opinie nie. Het jy die recht om iemand te verf in een hoek in, omdat die wil van God nie in jou leven is, nie, ja, wel dan, maar as jy christen is, mag jy dit nie doen nie. En daarom, sê Johannes, le jy goeie getuienis oor ander christen af, Jy moet gaan kyk in die VCR 6, waar die wapenrusting bespreek word. Die bekende tekst waar Paulus praat, vers 10 tot 20. Jy onthou die wapens, net die helm van verlossing, een boorswapen van gerechtigheid, een belt van waarheid, een skuld van geloof, een swaard van die geest en skoene vir die evangelie. Daar is nie een wapen wat jou rug beskerm nie. Jou rug is oop. Christen is nie gemaakt vir terugval nie, vir retreat nie. My Amerikaanse vriend Leonard Sweet, ons het al een paar keer daar in Seattle, daar by hom sê ek al vijf, zes keer gaan sit, dan vat ek altyd een paar hom saam, hy hou een advance. Hy sê, trust Christen om te praat van een retreat. Hy sê, ons hou een advance. En vertrou Christen om altyd te sê, weet, ons moet terugkeer na die Bijbel toe. Dan wonder ek, het al ooit Psalm 119 gelees, wat sê die woord is die licht op my pad, nou waarskyn licht, voor jou. Christen is nie vir ons stel om om te draai, as die Bijbel soek nie, hulle moet voor hulle kyk, dis waar die Bijbel is. 
Balwe, ek het volgend ook vertel, Balwe is hier nou Jan Spies geloo, ek onthou uit een keer die story vertel van die oud doom die daar in Namibie wat so gerei het, en um, die wind het sterk gewaai en hy sê, en toe hy weer sien, toe met in sy triespielkie kyk, van die wind waar die kar sy lichte recht onder die kar. Maar, ten sy jy nou dit geloo, is Godse woord voor jou, en moet jy voor en toe gaan, en moet jy ander Christus rug vat, want as niemand anders wat het sal doen nie. Jare terug sit een jong leraar by my vir weer klas gegeet by tikkies, en sy hart is stikkend, hy is dier een skinnerveld, toch uit sy gemeente uitgeskinner, uit bedank as een predikant. Hy sê die laaste strooi was, toe hy by iemand in die gemeente gesit het, wat hy achtergekom het, die story is lustig verspreid het, en hy vir die persoon gevraad, hoekom het jy dit gedoen? Hoekom het jy nie met my kom praat nie? Hoekom het jy nie die Matthies 18 route gedoen? Ten minste kom seker maak of dit die waarheid is nie. En toe krij jy die antwoord, ach, doe hem nie die story het so lekker geklink. En sy leven is verwoes. En daarom kan een christen wat God sy wil doen, nooit vals nies verspreid nie. Moet ek altyd seker maak, en moet ek met mense praat, voordat ek oor hulle praat. Dit is Jezus' route, dit is Godse wil. En ek het ook geleer in hierdie routes wat ek vir myself neergeskryf het, dat in die samenleving is dit die sterkstes en die bestes wat boe uitkom op die route van Jezus, is dit die nederiges wat Godse aandacht trek, die nederiges. Dit was op een dag so kort, toe Jesus sy laaste draaie maak op wat Jerusalem toe, nadat hy vir die derde keer in Markus 10 vers 42 aangekondig het, dat die sien van die mens op wat is Jerusalem toe, en dat hy doodgemaak gaan word, en dat hy oorgelever gaan word, dat die disciples bang was, dat staandale was bang. En dit is daar die dag dat Jacobus en Johannes vir Jesus so een kant gevat het, en vir hom gesê het, jyre, ons is nou jammer om van die moeilikheid te hoor, maar ons soek gau die twee beste sitplek in die hemel, nou net voordat al die nonsens met u gebeur, wil ons net seker maak, ons kry die beste. En Jesus vir hulle gesê, hulle weet nie wat julle vraag nie, en hulle het gesê nie, ons weet jolly goed wat ons vraag, die twee beste sitplek, skuif Mooses en Elia en David, en rui terug in die eeuwigheid, en vir Petrus asjeblief ook. En Petrus en die ander disciple, so vertel Marcus vir ons, was baie ontsteld seker omdat hulle nou in die tweede rui moes gaan sit, omdat Johannes en Jacobus alweer met die balkies weggestap het, die top presteerders in die koninkryk van God, die top 10 geestelike leiers. Toe sê Jesus, sê hy vir hulle in vers 42, jylle moet nie maak soos die wereld nie, en die wereld wil mense groot en vernaam wees, en daar trap mense op mekaar, maar as jylle my kring wil groot wees, moet hy wat eerste is laaste wees, en hy wat groot wil wees, klein wees, dan sal jylle Godse oog vang, dan sal jylle sy aandacht trek, dan sal jy leer om ander mense lief te hee, en om ander mense te dien. Ek kan, ek herinner my, jare terug, ek was nog bezig om te studeer, en het gehelp, ek so, in een gemeente in Benoni, en ons het een keer een congres bijgewoon, wat een bekende spreker van oorseek kom praat het, en hy was een baie vriendelike dame, wat elke dag vir ons teegemaak het, en aan die einde van die conferentie, het my een vriend, ek het so saam om gestapt, hy vir die dame gaan dankie sê, en toe sê sy een paar woorde, wat my leven tot vandag toe ingrypend verander het, toe sê sy meneer, ek het net een talent by die heren gekry, ek kan lekker teemaak, ek kan nie naaldwerk doen nie, Ek kan nie mooie kleren maak nie, ek is nie een boobaas bakster nie, maar ek kan thee maak. En toe het ek besluit, ek is die Heerese thee leidie. So ek gaan maak thee met liefde vir die Heere. En ek vraag vir die Heere, dat mense sal sien hoe skyn en skitter die Heere. Met die ook klein talentkie, wat ek vir hom teruggeef. En ek staan daar en ek sê vir myself, ek is in die teenwoordigheid van die grootste in die koninkryk van God. Hier staan die Heere, sy held in. Hier staan die vrou, soos wat die jongmense sou sê, met superpowers. 
en ek het het nooit geweet nie, en ek sal seker wees, Jesus so vaag sê, mooi so goeie en getrouwe dienst nech, ek is so trots op jou, so trots, dat jy thee maak vir my, want Jesus sien dit raak, is nie die bestes en die sterkstes, wat Jesus so oog vang nie, is die dienstbaar is, Hulle wat nie tyd het om aandacht te vraag en wat sê klap vir my hande en wat die heel tyd op hulle recht te staan en ongelukkig is as die doom nie en die kerkraad hulle nie vannacht genoeg thuis laat voel en lekker laat voel nie en wat weet die kerk is nie een plek waar het oor my gaan nie, maar die vraag hoe kan ek jou dien? In die samenleving is sukses synoniem met geld en besittings op Jesus' pad is sukses en hoe nie met die dra van een kruis en die dien van ander mense. Wat sal het nie maak as ons mense dien nie? Ek rui op een stadium daar by van die buitenlandse universiteite waar ek werk en ek luister op die radio en dis nogal van interessant dat dit in Europa gebeur, hoor ek een getuienis van een man wat vertel, hy wil onderwijster wees en hy het gestudeer en alles, en hy krij toe nie een post nie, hulle sê toe vir hom al post wat hy kan krij, hy kan die schoolse skoonmaker wees. Maar die probleem is, hy moet die badkamer skoonmaak, hy moet sorg dat dit skoon is. En dit is nou nie asof mens so gedink het, as jy vir jou kind een top loobaan uitkies, my kind, ek wil graag hee, jy moet toilette skoonmaak nie. Maar hy doen het toe met die liefde van die Heere. En hy sê toe vir die Heere, elke avond, as ek hy toilette skoonmaak, hy sien hy so, as hy ook in die klasse moes gaan skoonmaak daarna, dan sien hy so al die kinderse name, dan bid hy so vir elke kind. En eeuwenskielik het hy achtergekom, daar die school is daar bekerings, en is daar verandering, en niemand kon verstaan nie. En toe hoor iemand een dag, van hierdie ou wat so in die nacht vir die school bid. En ek onthou by jy van die Engelse universiteite, waar ek een keer gekom het, het iemand my die story vertel, van die tuinier van die theologische fakulteit wat al die theologiese studenten, die eerstejaarsstudenten, sy name neergeskryf het. En dan het hy, so elke keer as hy by hulle voorbij geloop het, wil hy gesê, I'm praying for you. En baie Engelse doomnies gesê, het baie groter invloed op hulle leven gehad, as alle hulle slim professore met die dikbrille. Wat sal nie gebeur, as ons in nederigheid afklim van ons troeinkies, en ander mense dien, en nie meer erkenning soek nie, en nie voel ons as belangrik of iets nie, wat sal die Heere Jezus nie met ons doen nie, en liefers ander mense op ons kouwer stel, en hulle laste dra, en waar hulle lofliedere sing, en hulle dien. O, ek moet vir jou die story lees van Pieter Weppener. Ek het die story op Facebook raak geloop, en ek het Pieter Weppener nog nie ontmoet nie, maar ek het die story somme in die boek gedeel. Hy vertel, ek noem het die stijl story, Ek het om net so uit Facebook uit aangehaal. Ek was die week in Appington. Ek sien toe hierdie twee ouwe mense stap ris, ris vanaf die taxi rank in die richting van Papa Lelo. Ek het hulle drie keer gesien. En seker so drie ure na het ek hulle eerste keer gesien stap het, loop ek hulle weer raak op die sportgronde na by Spar, waar hulle twee kies in die hitte onder een skadieboom ris. Ek hou stil by hulle en Andries vertel my, hy is al 70 jaar oud en hy kom van die kliniek af want hulle soek papiere by hom om sy pension te betaal. Ek vraag toe waar een stap hulle, hy sê, Obi, ons gaan Papa Lelo toe. Hoe ver? Hy sê, nie, Obi, so 1 kilometer. Kan ek julle nie wegbring nie, nie wat, Obi, jy sal door moet omrui, hy bedui jy vreeslik, sê jou tyd mors, ons stap. Het julle ietsie geëet vandag, vraag nog nie, Obi. Hy sê, maar Sarah had vir oogend Gwara goeikies uitgehaald, ons sy gaan het net nou kook. Ek krap in my beers en ek krij een paar 10 randnote en 20 randnote en achter die sitplek een 2 liter kouk en ek gee dit vir hulle. En Andries sê, Sarah, die Heere het ons vandag nou alweer nie vergeet nie, ne? As ek een 1000 rand in my beers nie gehad het, so ek het ook vir hulle gegeet. Ek vraag vir hulle of ek een foto van hulle kan neem. Toe sê Andries, nou hoe sal ons dan nou nie vir die engel van die Heere een fotokie gee nie? Die Heere wil seker sien hoe lyk ons? Toe die kamera klik, lig hy sy hande en sê, Dankie, Heere. Dit was een van die amazingste oomlikke van my leven. Ek het soveel om voor dankbaar te wees. Dankie, Heere. En ek dink by myself, 
Je hoeft niet rijk te wees nie, jy hoef nie geld te heen nie, jy hoef net hart te hee. Jy hoef net hart te heen, kyk wat kan die Heere doen, kyk wat kan hy dier Mooses doen, wat op een kierie aangekom het, kyk wat kon hy doen dier een sienkie, in Johannes 6 wat vir hom een paar broeikies en visies aangebied het, kyk wat kon die Heere gedoen het dier nie Hemia, nie Hemia 1, wat niks gehad het, nie net hart gehad het, vir een volk wat stikkend is, en gepleit het by God, wat kan God nie doen as jy binnen sy wil lewe, dier doodgewone, doodgemiddelde mense, wat ons nie eers weet nie. In die samenleving, ek is amper klaar, tel kwalificaties en titels baie punte, op Jesus' pad tel karakter, die meeste. Ek het maar so groot geword, dat my pa het altijd gesê, jy moet iets achter jou naam hee. En nou verkies ek maar, dat ons my eerder op my naam noem, as die iets achter my naam. Maar ek het so achtergekom, dat vir baie mense, dit eindelijk een ding word, en dat mense sy CV is, eindelijk hulle identiteit word. Op een dag het ek die interessante ding gehad, daar in die noorde by ons, dat ou my vertel het, hulle het iemand wat by hulle kom praat, hy het aangedring hulle met sy CV lees, en toe het hulle uitgewerk, ga hulle langer vat om die CV te lees, as wat die oud tijd het om te praat. Toe het hulle nou vir my gevra, wat moet dit doen, sê ek moet om nie vra nie, dit is maar dit. Sê vir my, ons is bewust van, dat het nie belangrik is. My opa, dink ek het standaard 4 gehad, hy het standaard 6 probeer, maar dit nie gemaakt nie. Hy was een mynwerker. My opa was een Godgeleerde. Hy het 10 doktersgrade in Godgeleerdheid gehad in my wereld. Maar hy het standaard 4 gehad, maar hy het my van die Heere geleer, hy het my leer bid, hy het my leer glo, hy het my die Heerese wee geleer, Hy het my geleer om God lief te en om mense te respecteer. Al was hy betek hier kwaai. En ek dink aan moeder Theresa. Op stadium kom my beroemde Amerikaanse gouverneer daar by haar governor en hy loop daar saam ta dier Kolkata en hy is so aangegryp en hy sê va, ek kan jou help, ons kan Amerikaanse dollars bring, ons kan Kolkata omdraai, jy kan suksesvol wees, moeder Theresa. En sy kyk om so en sy sê, my dear senator, God has not called me to be successful, he has called me to be faithful. God het my nie geroep om suksesvol te wees nie. Hy het my geroep om geloofvol, gelovig, getrou te wees. Het is nie fout met sukses nie. Maar as jy dink jy verdien dit en jy het hard gewerk en jy is, hoe die ou nou dag vir my sê, hy is een selfgemaakte man, ek sê, met op as die nie een selfgebreek die enig word nie. Ja, alles is genade en as jy baie het, dank die Heere daarvoor. Maar ook as jy een biekie het, sê vir hom dankie, maar moet nie laat dit jou identiteit word nie. Leer wat het is om te dien. Ons gaan morgen aand ook daarby stilstaan. Lewe vrygewig, dis Godse wil. En dan sluit ek af, in die samenleving word mense gedierig gemeet aan hulle prestaties en uitzette. Op Jesus' pad is mense geliefdes van God wat nie meer hoef te presteer om sy guns te wen nie. Oog, dit het my aangegryp. Godsdienst, die weese van alle godsdienste in die wereld, jy kan alle godsdienste ontleed, gaan daar oor dat jy die Godse guns moet wen. Jy moet iets vir die God doen, dan doen die God vir jou iets terug. Al die afgoede het op hierdie beginsel gewerk. Die fariseers het op hierdie beginsel gewerk. Jy bring jou prestatiemeting na God toe, soos die fariseer nie tolle naar in Lukas 18 vers 9 tot 14 dan staan die tolle na die fariseer voor God en sê, Heere, ek vast twee keer een week. Ek weet, fariseers moet een keer, ek doen het twee keer. En ek gee tiende van my hele inkomste, en ek pleeg nie overspel nie in alles. Heere, ek het alweer die wisseltrofee gevat vir jou godsdienstige rees van die jaar. Hier staan ek voor die, jy moet so blij wees, ek glo in jy. Jy kan nie glo hoe gelukkig is jy dat jy syke gelovig is het nie. En Heere, baie dankie dat ek nie soos hierdie perd is wat hier langs my sta nie, wat van sonde sy stokperkie gemaakt het nie. En dan sê Jesus, hy verstaan so God 100% verkeerd. Wanneer die fariseer daar wegstap en die tollenaar op sy hart slaan en sê, ach Heere, hierdie ou hande van my is sonde. Hierdie ou tong, Heere, soos Jesaja 6 gesê het, elke woord op my lippe is onrein. 
Jere moet hierdie voete ek op paaie geloop waar u my nie wil heen nie. Hierdie hart van my Heere, hart. Maar as u dit oor die hart kan kry om vir my genadig te wees, net u kan my help. O, dit is wanneer jy iets van die Heere verstaan, wanneer jy nie meer hoef te presteer nie, wanneer God sê, dis betaal. Philip Jan sê die mooiste definitie van genade in sy boek, What's so amazing about grace? Hy sê, genade, niks wat jy gedoen het, niks wat jy tans doen en niks wat jy gaan doen, kan maak dat God jou meer of minder lief het nie. Hy het jou lief. God red jou ten spuite van jouself, hy het jou lief ten spuite van jouself. Ek sê altyd, God verhoor my gebede ten spuite van myself, nie as gevolg van myself nie. Want ek word betek hier ook so op met al die kampioenbidders wat nou vertel het van hoe hulle deurbraak en dan denk ek, God hoef my nie oor my sondes in die hel te gooi nie, soos die een beleidende skrif sê, hy kan my beste goeie werk vat en sê, dit was nie goed genoeg nie. Maar omdat hy die God van genade is, die VCS 2 vers 1, wat reik is in jammerhartigheid, het Jezus die prestatiemeting namens my gedoen. Ek sê graag altyd vir die theologie studente, ek onthou ek het altyd vir die eerste jaars klas gegeen, dan vraag ek altyd vir hulle, nou kom, kom swat jylle vir predikant dan sê hulle vir my nie, hulle wil nou voltijds vir die Heere werk, dan sê ek nou, wat het julle tot nou toe gedoen, wat is kofte het julle gevat vir hom? Maar dit klink my so vroeg, om weet ons gaan nou voltijds werk, lyk vir my is net mense wat bedoom nie het is, wat voltijds werk vir die Heere. Maar wat van die ander? En ek leer ook graag vir mense, hou nou op om vir die Heere te werk, want ek sê nou ook so bang, ons het later aan een vakbond in ure en voorskrifte, Hou nou op om vir die Heere te werk, Jesus het klaar die werk gedoen, leef net vir hom. Het is beter om vir die Heere te leef as vir hom te werk. Dan gaan die werk van self kom. Leef net vir die Heere. Hy het die prestatiemeting gedoen, hy sê ek hou van jou. Ek hou so baie vir jou, ek het vooruit betaal, tot in eeuwigheid. Ek hou vir jou plek, dis my wil. Dis die bekende Eugene Peterson, wat al oorlede is, die vertaler van die message, wat my leven elke keer net aangryp as ek sy boeke lees. By sy begrafenis het sy sien lief. Die volgende oor sy pa sê, hy sê, anders dan as ander ouwers het my pa nie elke aand vir my story vertel nie. My pa het elke aand toe ek een kind was, het hy my so kom vast toe, mooi toemaak met die kombers, dat hy so sy in my oor gefluister met die diep stem van hom, God loves you, he is on your side, he is coming after you, he is relentless. Hy sê, my pa het elke aand vir my gesê, God het jou lief. Hy is aan jou kant. Hy kom vir jou. Hy gaan nie ophou nie. He is relentless in his love. Hy sê, en weet jylle wat, dit was my paase geheim. Al sy boeke met al sy slimtaal, was dit sy theologie. God het jou lief. Hy kom vir jou. Hy geef jou om. Sal dit nie wonderlik wees as ons weer mense word van die liefde, en al wat het vraag, is dat ek aftlim, dat ek leer om te buig, dat ek leer om minder te word, en leer om op te kyk na ander mense, en het elke dag in te oefen, en in te oefen, en in te oefen, totdat het my tweede natuur word. Kom ons vraag, dat die Heer ons daarmee sal help, as tyd vir stil gebed. Heere, dankie dat jy ons leer om lief te hee, ons wat so sikkel, ek wat so sikkel. Dankie dat jy ons leer, dat het gebeur in klein dingetjies, waar ek bykie van myself vergeet, bykie meer opkyk na ander, klein bykie meer respect het, 
klein beetje minder zelf gerig is, klein beetje meer vergeet van wie ik is en van hoe belangrijk ik kon zijn en mijn eigen oerbehoor te wees, en leer van u wat nederig is. Bij u is daar rust, dank je daarvoor. Dank je dat je mij vanavond ook leer en lei om in die wil te leven. Amen. Dit is zo so voorrecht om vanavond saam oor Godse wil en zijn liefde na te denken. Ik sluit af met, met die tekst wat ons uitstuur, namelijk 1 Korintiërs 13. Sê nou, ek kan al die talen praat wat mensen en engelen met elkaar praat, maar ik heb niet andere mensen onvoorwaardelijk lief niet. Dan is het niks anders niet als een geraasmakende klok of een weergalmende symbool. Zijn nou ik kan God ze wel haar fijn bekend maken. En ik ken al zijn diepste geheimenissen en ik bezit, bezit al die kennis wat daar is waarom. En ik heb zulke groot geloof dat ik berken kan verschijven, maar ik het niet andere mensen onvoorwaardelijk lief niet. Dan is mijn geloof heel waardeloos. Zijn nou ik geef al mijn bezittings weg aan anderen en ik geef zelfs mijn lichaam prijs. Zoals een slaaf, zodat so ik kan spog oor wat ik alles opoffer, maar ik heb niet andere mensen onvoorwaardelijk lief niet. Dan helpt het mij niks in Godse oe niet. Liefde is geduldig met ander. Liefde doen goed aan ander. Dit is nooit jaloers op anderse bezittings of prestaties niet. Liefde praat nooit groot niet. Dit is nooit ongeschikt met ander niet. Dit is niet zelfgerucht niet, maar zoek graag anderse voordeel. Dit is nooit geïrriteerd niet. Dit hou nooit boek van die slechte dingen wat andere mensen doen niet. Dit is nooit blij als onrecht gepleegd wordt niet, maar het is altijd jubelend blij als die waarheid wint. Altijd in een alle omstandigheden bij die liefde vast. Altijd in een alle omstandigheden gloe die liefde. Altijd in een alle omstandigheden hoop die liefde. Altijd in een alle omstandigheden volhard die liefde. Mag die er ons daarmee uitstuur. Morgen aan gaan ons so stilstaan bij vijf belangrijke beginsels in die Nieuwe Testament oor Godse wil. Mag die Heere vir jou reiklik zien, ontvang die zien van die Heere en gaan in vrede huis toe. Die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, die nabijheid van die Gees, bly bij elke kind van die Heere, ook bij jou. Amen.